pag-uusapan po natin ng collective empowerment through uh, spiritual gifts. Yes, meron po tayong spiritual gifts and this is very important. Na ipinagkalo po ito ng Panginoon sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang spiritual gifts po na mula sa Panginoon ay binigay sa bawat nila lang na tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at nilapat niya po ang banal na Espiritu Santo sa lahat ng mga taong ito. Kaya nga po meron tayong Uh, kakayahang spiritual na maaring natagpuan na ng mga kasapi natin sa ating pananampalataya at sa hindi pa po nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapaglitas, maaring ito po yung pagkakataon na ito ay mararanasan nyo o di kaya madidiskubre natin. So ito po ang ating napaka-importante uh, verses that we need to talk about so that we may understand ano nga ba ang kapangyarihan ng pagkasanib puwersa. Napaka-importante po nito. So I hope that you will be reading with me. Uh, kung maaari po kayong tumayo uh, in order for us to uh, just you know, focus on the Word of God, respect the presence and the power of the Lord, it would be nice. But if not, it's also okay. So Ecclesiastes 4, uh, 9 to 10, sabi po dyan, two are better than one because they have a more satisfying return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to him who is alone, when he falls and does not have another to lift him up. And may the Lord add blessing power to the reading of His mighty, mighty word. So napaka-importante po sa lahat ng mga nanonood ng mensaheng ito na maintindihan po natin maganda na meron tayong kasama. At maganda nga po kung hindi lang tayo dalawa, kundi tatlo tayo, apat, lima. Dahil ang kapangyarihan po ng isang grupo o isang pamilya na nagkasanib puwersa, nagkakaisa, ay sobra-sobra. Marami po kasing hindi nakakaranas ng pagkasanib puwersa ng pamilya o ng mga kaibigan at hindi po nila natatamasa ang kapangyarihan nito dahil hindi po nila nararanasan ng pagkakaisa. Kaya nga po sa ating simbahan, sa ating pamilya, meron po tayong ganitong pakay na ang lahat po ng mga kasapi natin sa simbahan ay magkatulungan sa mga taong kayang tumulong, tutulong sa mga taong kailangan ng tulong, tutulong. Naalala ko nga po, karamihan po sa mga natili sa ating simbahan, ito po yung mga kasapi natin, nung sila po ay naghahanap ng trabaho, ang simbahan po ang naging tulay para magaroon po sila ng trabaho. At meron din po mga pagkakataon, yung mga sumuko na po sa pag-aaral ng kanilang uh, kolehiyo yung college degrees nila, nung napasapi po sa ating simbahan dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, sa buong simbahan, sila po ay nadala upang sila ay bumalik sa pag-aaral. At kahit ngayon po, patuloy po namin ini-encourage ang lahat ng mga tiga-SNJ mag-aral pa rin kung kaya naman at lalong ma-explore kung ano ang kanilang kakayahang espiritual. So bago po tayo magpatuloy, nihiling ko po na tayo ay magpasakop sa banal na Espiritu Santo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil pinagbuklod niyo po kami sa oras at pagkakataong ito. Maaring kami ay sama-sama ngayon o yung mga manonood ng mensaheng ito, Lord God, will be watching on demand. Hindi po, Panginoon, mahalaga kung kalian itong mapapanood. Ang malaga po yung puso namin. Ang puso namin ay handa, bukas, at nagpapasakop, nagsusumamo at mapagkumbaba sa iyong presensya. Ipaalala niyo po, Panginoon, sa amin, nakatulad po ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa John chapter 15, Apart from me, away from me, you can do nothing. Because only through our divine connection with you can we bear fruit. And that is, dagdag ko lang po, fruit in keeping with repentance. Dalain ko po, Panginoon, na palibutan niyo po kami ng inyong mga anghel. Balutin niyo po kami ng banal na dugo ni Kristo upang kami po, Panginoon, ay maprotektahan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan na maintindihan namin, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa oras na to At maliwanagan po kami. At higit sa aming aha moment today, tama moment today, ito po ay maipamuhay namin dahil napakalaki pong kapakinabangan kapag kami Panginoon ay namuhay ayon sa iyong kalooban. Lord, inihiling ko po ang katigasan ng ulo, katigasan ng puso Panginoon ng lahat ng nanonood ngayon sa mensaheng ito. Pakialis niyo po at palitan niyo po ito Panginoon ng puso na mapagkumbaba, handang matuto, handang magbago at handang matanggap ang kapangyarihang espiritual na ipinagkaloob niyo Panginoon sa lahat ng mananampalataya sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. At sa mga 
kasama namin, Panginoon, na ikaw na po ang Diyos at tagapagligtas, ang hiling namin ay simple lang. Ipamalas niyo po ang iyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan at kagalakan sa aming kalagitnaan upang maranasan namin at matamasa namin, Panginoon, ang totoong pagsamba. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen! So ituloy po natin ang ating pag-uusap. Uh, pag nilayan po natin ang salita ng Diyos dahil napakatamis po talaga ng salita ng Diyos kapag tayo po ay nasanay magbasa. Hindi niyo po kailangan ng, uh, ng edukasyon kung kayo po ay marunong magbasa, uh, maari. At kung hindi man kayo marunong magbasa, meron po tayong mga ano, uh, tawag dito. Uh, immersive readers na pwede nyo pong buksan sa mga website at pwede pong basahin ng computer sa inyo ang salita ng Diyos o pwede rin pong gamitin ang audio Bible. Kaya wala po talaga tayong maaring ibigay na dahilan uh, sa hindi natin pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, Uh, marahil sa mga kasapi po natin na nakananggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, alam mo na ba ang iyong uh, spiritual gifts? At ang pangalawang tanong dyan, paano mo ito ay ginagamit para mapagsilbihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan, ng ating pamilya, SNJ? Ayan, ito po ay para sa mga nakatanggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Napaaganda po ang pagnilay-nilayan ng mga katanungan na yan para malagay natin ang ating sarili kung nasaan tayo pagdating sa ating pagkakaunawa ng kapangyarihan ng uh, banal na Espiritu Santo sa ating buhay. At paano natin ito nagagamit para makatulong sa kapwa natin sa loob ng simbahan at syempre sa labas ng simbahan paano natin sila madadala sa presensya ng Panginoon. Pag-uusapan po natin ang spiritual gifts today. Paano ito nagbibigay ng kapangyarihan sa atin at ano nga ba ang resulta kapag ang kapangyarihan na to ay ginamit natin, in-implement natin, minanifest natin, binehave natin ito at naging totoo to sa ating buhay araw-araw. Una sa lahat, nagpapalakas po ang spiritual na kakayahan ng bawat Anak ng Diyos. Sami po sa Romans 12, 4-6, NLT version again. I encourage you to read with me na standing up, but if not, that's fine. Sabi po rito, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So maaari po meron kayong mga kilala na kamag-anak, kaibigan, o di kaya yung mga napapanood natin sa pelikula o di kaya sa telebisyon, meron po tayong tinatawag na talento. Ngayon po, ang talentong yan ay uh, angkin uh, sa isang individual na natagpuan nila at naintindihan nila na ito pala, dito pala ako magaling. Ngunit sa Panginoon po, hindi lang po talento ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin, kung hindi spiritual na pagpapala, spiritual na kapangyarihan. At higit to, sa kakayahan na nagagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano po itong mga bagay na to? Tulad po ng uh, kapangyarihan na madiscern natin ano ang motibo ng taong nasa harapan natin. So nalalaman natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo kung ang taong nasa harapan natin ay totoo o nais lamang tayong gamitin. Sa kapangyarihan ng natural na individual, maaring kailangan mo pang matrain, ma-educate ka pa bilang isang psychologist o bilang isang psychiatrist para makita mo yung mga cues at maintindihan mo kung itong taong ito ay naandito para talagang tulungan ka o naandito para pagsamantalahan ka. Ngunit sa Panginoon, malalaman mo yun. Dahil kapag nasanay po tayo sa katotohanan, madali po natin makita, maunawaan, maranasan sa harapan natin kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Kaya nga po sinasabi dyan ng Panginoon, meron tayong mga kakayahang spiritual para gawin to ng mas mahusay sa kapwa natin, Kristiyano. So meron po talagang binigay ang Panginoon specifically for you and for me. Tulad po ng talino. Marami po nagsasabi sa akin na ang hirap basahin ng Biblia. Totoo pong mahirap basahin ng Biblia kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Dahil mahirap po maunawaan ng isang natural na individual ang espiritual na katotohanan ng Panginoon. Kailangan po tayo ng kasihan ng bandal na Espiritu Santo para po tayo ay matuto, maunawaan, maliwanagan at mabigyan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Wala pong nilikha 
ang Panginoon na mahina ang kokote, mahina ang pag-iisip, o di kaya ay bobo siya. Wala pong bobong nilalang. Lahat po ng nilalang ng Panginoon, katulad po ng sinabi niya sa Romans 12, 4-6, meron po tayong certain spiritual abilities that we can do better. At pag natagpuan po natin yan, hindi natin siya gagamitin para lang sa advantage natin. Gagamitin natin siya para makatulong sa kapwa natin. Mausad ang kaharian ng Panginoon, maipamalas ang katotohan at pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa kapaligiran natin. Ngunit higit po doon, ang kapakinabangan ay not sa atin. Dahil tayo po ay nagiging totoo, nawawala ang kasinungalingan, kabalbalan sa ating mga dila, nawawala ang pagiging negatibo, ang nakikita po natin ng mga posibilidad, hindi ang problema o hadlang. Kung may problema sa harapan mo, masasaliksik mo ang solusyon. At kanina mong gagaling ang solusyon sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, handa siyang itulak tayo sa tamang daan, tamang landas, para ang mga problema natin ay malagpasan natin, masolusyonan natin, huwag natin siyang Iwasan. Tulad po ng normal na tendencies ng mga tao na iniiwasan ng problema kasi raputo ay hinaharap. Tuloy po natin. So ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa individual at maaari niya rin ipamahagi ang kanyang karanasan sa kapangyarihan to sa ibang tao. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7, Amplified Version, nasahin po natin sabay-sabay habang kayo po ay on mute sa Zoom at sa mga kasama natin sa live stream or on demand, read with me please. That is why I remind you to fan into the flame the gracious gift of God, that inner fire, the special endowment, which is in you through the laying on of my hands with those of the elders at your ordination. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Abilities that result in a calm and well-balanced mind and self-control. So grabe po talaga ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon para mabuhay tayo ng kalmado, may kapayapaan, may kagalakan at alam natin yung kapangyarihan na meron tayo. Kaya nga po napaka-importante na patuloy po natin itong palagablabin. Sabi po ni uh, Apostol Pablo kay Timoteo, ang kanyang alaga, ang kanyang dis disipulo. Kaya nga po sa ating pamilya, importante po ang dis Discipleship. As I am the disciple of many people sa ating simbahan, my disciple is God Himself. So ang nangyayari po ngayon sa atin ay nagtutulungan tayo, nagpapalakasan tayo because this is what collective empowerment means. Pag nagsanib pwersa tayo, tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, tayo po ay nagpasakop sa mga namumuno sa ating pamilya, sa ating simbahan, makikita po natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay dumadaloy Mula sa Kanya, sa ating pinuno at sa atin. Kung tayo po ay magpapasakop sa Panginoon. Kaya nga po maraming ideya na lumalabas sa isang taong nagpapasakop sa Panginoon. Dahil kapangyarihan po yan na mula sa Diyos. Na dumadaloy lang po doon sa mga namumuno sa atin. O minsan, ito po ay nagmumula directly sa Panginoon at pumapa sa atin. So grabe po talaga. Kaya nga isipin nyo, kung tayo ay kalmado, mapipikon ba tayo? Kung tayo ay hindi natataranta, Magkakamali po ba tayo sa mga desisyon natin? At kung marunong po tayo humawak ng ating kayamanan, tayo po ba ay mangungutang? Hindi. Tayo po ay magiging malaya sa ating pamumuhay. Tayo po ay magiging masaya. Tayo po ay magiging kontento. Dahil yan po yung abilidad na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat nila lang na tinatawag ng anak na nakatanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po, hindi talaga corny na maging born again. Actually, pag naging born again po tayo, nagaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon, nabubuksan po ang ating mga mata na dating nasara dahil sa kasalanan. Nabubuksan ang, ang puso natin sa mga posibilidad na dati punong-puno ng takot. Sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timoteo, you have been given the spirit of power. Kapangyarihan. Sa Greek word po, it's the Greek word dunamis, which means to explode. Uh, or to uh, remove. So lahat po ng mga bagay na negative will be removed in front of us. At ang maipapalit po dyan, ang pananaw na walang imposible. Kung may katabi ka, sabi mo sa kanya, walang imposible. 
Kung meron kang katabi, sabihin mo sa kanya, ikaw ay may kapangyarihang spiritual. Ano nga po ba ang resulta kapag ito ay napamuhay natin? Sabi po sa 1 Corinthians 14.12, Amplified Version, So it is with you. Since you are so very eager to have spiritual gifts and manifestations of the Spirit, strive to excel in ways that will build up the church spiritually. So ang mangyayari po sa atin, hindi po tayo magiging madamot. So kung matalina tayo, may karunungan tayong alam, madali natin siya ipamahagi. Kung meron tayong karanasan ng mga katulong sa kapwa natin, ipapamahagi natin yan. Kung meron tayong natagpuan ng magandang solusyon sa isang problema, madali natin siyang maipamimigay. Dahil hindi tayo nagkakaroon ng ugaling makasarili. Dahil nais natin ng lahat ng mga tao sa kapaligiran natin, maranasan ng pag-ibig ng Panginoon. Isipin nyo na lang po kung ganyan, ganitong klaseng nila lang tayo, mapagmahal tayo sa kapwa natin, dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating sarili, at ang gusto natin sa lahat ng mga tao sa ating kapaligiran ay maging mahusay, maging matagumpay, na kapag sila ay umaangat sa buhay tayo yung pumapalakpak, At kapag sila ay nadapa, tayo yung nag-aahon sa kanila at tinutulungan natin pagpagin yung kanilang karumihan nang sila ay bumangon pagkatapos nilang madapa. Sa mga magkakapatid, walang kompetensya. Diba? Pagkukompleto, instead of competing, you complete each other. Nagtutulungan yung mga magkakapatid. Walang inggitan, walang samaan ng loob, bukas ang kanilang pagkukommunicate at sila po ay nagsasani pwersa para kung meron mang pamilya, ang bawat isang magkakapatid, matutulungan nila na mapalago ang kanilang mga kanya-kanyang pamilya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi yun po talaga ang disenyo ng Diyos. Sa pamilya, ito po ay uh, maging sentro ang Panginoon, ito po ay magtulungan, magkaisa, at magbigay ng kapangyarihan at pag-asa when they actually come together and they pray together, they worship together. Isipin nyo, they solve problems together, they celebrate their victories together. Na-promote si ate, everybody celebrates. Di po ba? Si ate ay nagkamali. Everybody helps si ate. Wala yung kasi ikaw eh. Mali kasi ang ginawa mo eh. Bakit kasi yan? Yan po yung naririnig ko sa mga magulang. Instead na tulungan na kanilang mga anak na maiangat, sisisihan pa. Sa mag-asawang nagkamali, magsisisihan pa. Ang pinakamalupit nga po dyan, minsan, ang mga kasama natin sa pamilya, nakikita natin nagkakamali yung ating kasapi, hindi pa natin siya tinutulungan na maituwid ang kanyang pamumuhay. Kinukonsintin natin yung pagkakamali at sasaluhin na lang natin siya pag malang, malalang malala na yung problema. Ngunit sa mata ng Panginoon, kapag mahal mo ang isang tao, di ba handa ka na sohetohin, pagsabihan, para hindi lumala ang sitwasyon. Parang walang pinagkaiba, Pag pinagkaiba po ba, di ba, bilang magulang. Nakita mo o narinig mo yung anak mong umuubo. Di ba, kasabihin mo ba doon sa anak mo, si bahala ka sa buhay mo, hayaan mo na yung ubo na yan. Let it, you know, it will come to pass. Hindi, kung matino ka, di po ba ang gagawin mo? ahagurin mo yung likod ng anak mo ng VIX, di ba? O di kaya bibigyan mo siya ng gamot, o di kaya tatabihan mo siya para makarecover siya, papainumin mo siya ng tubig, bibigyan mo siya ng hot soup. Ganun din po kasi. Kapag nakikita natin na ang ating kasapi sa tahanan ay may karamdamang emosyonal, may karamdamang pinansyal, binibigyan po natin sila ng gamot. Ang gamot nga po ng araw, hindi masarap, mapait. So kahit mapait, ang sasabihin mo, basta sinabi mo mula sa pag-ibig, sa perspektibo ng paghihilom ng kanyang karamdaman, ito po ay napaka-importante. Wala tayong sisisihin, tutulungan natin yung kapwa natin. Kaya nga sabi dyan, build the church spiritually. At ganun din po tayo dapat as individuals. Kapag nakilala po natin ang ating Panginoon, talaga nga naman magbabago tayo at ang gusto lang natin sa ating buhay sundin ng Diyos at makatulong sa kapwa natin. At sa ganun pamaraanan, ang pagpapala ng Panginoon, siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, 10-11 Amplified Version, sabi po dyan, Just as each one of you has received a special gift, a spiritual talent, an ability graciously given by God. Bibigyan ko lang po ng emphasis, hindi po ito simpleng talento. Kung hindi ito ay spiritual na talento, employ it 
Gamitin po natin ito in serving one another as is appropriate for good stewards of God's multifaceted grace. Faithfully using the diverse, varied gifts and abilities granted to Christians by God's unmerited favor. Whoever speaks to the congregation is to, is to do so as one who speaks the oracles, utterances, the very words of God. Whoever serves the congregation is to do as one who serves by the strength which God abundantly supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. And hayaan po natin na ang salita ng Diyos ay manamnam natin, may iukit po sa ating puso at maipamuhay natin. Ganun po kasi ang samahan sa ating simbahan sa SNJ. Tayo po ay nagtutulungan at ginagamit po natin ang ating spiritual na kakayahan para maiusad ang buhay ng ibang tao. Minsan nga po, na, nararanasan ko na kapag ako po ay nagbibigay ng ano no ng uh, ng uh, guidance sa ibang mga tao yung na mari- makikita at maririnig ng ibang tao malapit sa kanila at minsan iniisip nila na minamanipula ko yung mga kaibigan nila o mga anak nila o kanilang mga asawa ngunit wala po akong pakihasabihin ng mga taong ito kasi hindi naman nila ako kilala kaya nga po kayo na kinakausap po ngayon tiga SNJ man kayo o hindi alam ko mahirap magtiwala sa isang taong hindi mo kilala hindi ko hinihiling na magtiwala ka sa akin ang hinihiling ko magtiwala ka sa Panginoon at ang sinasabi niya sa salita ng Diyos para mailapat mo base sa bunga ng buhay ko ako ba talaga ay nagpapasakop sa Diyos o ako ay isang tao na nanliling lang hinahamon ko po kayo at kailangan niyo po talaga maunawaan at makita na sa isang taong hindi nauunawaan ng spiritual na pagkilos ng Diyos maaring ang ginagawa ko ay sa ganung perspective o di kaya iniisip ninyo na ako ay isang tao na maaring mabait lang sa harapan ng mga taong ito ngunit sa aking pribadong buhay ay hindi. Kaya nga po, hinahamo kayo, hinahamo kayo, tignan nyo ang prutas ng aking buhay at wag po kayong magtiwala sa akin. Magtiwala kayo sa Diyos, magtagwala kayo sa salita niya at ilapat nyo po, ibasin nyo kung paano ako mamumuhay sa pinakita ng Diyos sa inyo sa kanyang salita at sa inyong panalangin. Para mawala po ang agam-agam nyo na ang tao na nakikipag-usap sa inyo ngayon ay nakikipag-usap sa inyo na may otoridad at kapangyarihan mula sa Panginoon dahil gusto po kayo na maiahon ng Panginoon sa buhay na maaring meron kayo na hindi paborable. Kaya nga po napaka-importante sa Diyos na lahat ng nilalang ay pinagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ang lahat ng nilalang ay nakatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas para maligtas sa dagat-dagat ang apoy pag namatay sila physically. When they you know, wake up from their deathbed, they wake up in paradise, hindi po sa impyerno. But as you live on this planet, sa mundong ito na mumuhay ka, then you are freed from the ravages of sin. Kasi nga po, ang sin destroys. Ang sin ay like an uncontrolled fire. You know, it just sweeps, you know, uh, um, you know, lives and families. Alam nyo nga po, one time, meron po ang isang kaibigan, kinakounsel ko po siya dahil siya po ay isang asawa, lalaki po ito, itong kaibigan ko to, na mapagparaya. So, hinayaan niya yung asawa niyang babae Uh, na maging magastos. So nagulat na lamang siya isang araw, meron na kumatok sa bahay at naniningil at na, na-shock siya kung gaano kalaki na yung utang nila. Nasa milyones na. Dahil pinabayaan niya nga po ang kanyang asawa na you know, hindi makontrol ang kanyang paggasta. At ang nakakamangha po rito, hindi po maintindihan ng kaibigan ko kung ginasa ng asawa niya ang kayamanan na sinisingil sa kanya ng mga debtors at that time. So, sabi ko nga sa kanya, wala na tayong magagawa. Solusyonan natin itong problema ito at mag-usap kayong mag-asawa at syempre, gawad mo yung pagpapatawad mo sa kanya at patawarin mo yung iyong sarili para makarecover ka dahil sa kapabayaan mo. Kaya nga po, ganun po ang kasalanan. Di po ba? Pag pinabayaan natin nagkakasala yung mga tao sa ating kapaligiran, darating ang panahon na malalang-malala na yung sitwasyon bago natin masolusyonan. Eh, kung nag-uumpisa pa lang yung kanyang kapalpakan, kailangan niya maligtas at naandun tayo kahit masakit man sa tingin sa sabihin natin sa kanya at magmukha tayong masama, may iwasan yung dilubyo. Kung 
kung ito ay magpapatuloy sa kanilang buhay. Nga po, unfortunately, itong kaibigan kung ito, dahil sa lalim ng lamat ng insidente ito sa kanilang buhay, mag-asawa, naghiwalay din po sila. Ngunit kung sila ay nakinig sa salita ng Diyos, nagpasakop sa Panginoon at hindi dumipende sa kanilang kakayahan at kayamanan, hindi sila magkakahiwalay at noong mga panahon na yon, hindi sila magkakaroon ng ganong klaseng punta. So, hinahamon ko po ang bawat isa na ipamuhay po natin ang ating napag-aralan ngayon. Basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 13 amplified version. It says, For it is not your strength but it is God. who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Minsan po sa mga kausap ko na medyo piloso po, eh, sinasabi sa akin, napaka maramot ng iyong uh, Diyos dahil ang gusto niya is for His good pleasure, sinasabi nga sa akin nila. Sabi ko sa kanila, look, subukan yung sundin ang sinasabi ng Panginoon, it will be for your pleasure. Sinabi lang yan sa salita ng Diyos upang maunawaan natin na ang kanyang motibo sa buhay natin ay para tayo ay lumago. In the process, sabi ko sa kanya, hindi ba pag ikaw ay masunurin na anak, Ikaw na ay kinabang sa pagiging masunurin mo. Ikaw ay pagpapalain dahil masunurin ka. Ano nangyayari sa tatay mo at nanay mo? Hindi ba natutuwa sila? Ganun din po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sinabi dyan, matutuwa ang Panginoon kung ang bawat nila lang ay hindi magsisinungaling, hindi magiging mandaraya, hindi manliling lang, hindi magtatago ng kapalpakan. Diba kung ang lahat ng tao ay nagsasabi ng totoo, masakit man sa tenga, alam natin na walang kasalanan sa kalagitnaan ng mga relasyon na iyon. At masaya sila sa kaduluduluhan ng kanilang pagtatalo. Kasi maaari ka naman makipagtalo. Maaari kang makipag, uh, tawag dito, mag, you, you agree to disagree for as long as you are saying the truth at hindi ka nagiging personal o hindi mo... Uh, sinasaktan yung tao doon sa kausap mo habang nagtatalo kayo. Nagtatalo kayo because you want to figure something out. And there are times na hindi talaga magkakasundo yung inyong mga perspective. Pero sa salita ng Diyos, napaka-importante that we know that these conversations, itong mga pag-uusap na to na nakakayanig ng dibdib, nakakakaba habang kayo ay nasa ganung klaseng sitwasyon, ay kailangan. It is necessary for us. Dahil Doon nagkakaroon ng kapangyarihan, ang katotohanan, ang pagbubukas ng uh, avenues ng pakipag-usap at ito ay magiging kultura ng mag-asawa o ng pamilya o ng simbahan. Katulad po sa ating simbahan. Malaya po tayo nakikipag-usap sa mga tao sa simbahan. Sa mas, mas, masakit man ang ating sabihin pero kailangan para sa kanilang kaputihan. So, tayo po ay manalangin sa oras na ito. At inaanyayahan ko po kung hindi niyo pa po natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ito po ang pagkakataon natin. Hallelujah. Now I would like to encourage you uh, just to receive Jesus as Lord and Savior because this is the right thing to do. Kung hindi mo pa nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon at nais mong maging uh, parte ng pamilya ng Diyos. Ito ang pagkakataon sa iyo para tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Step number one, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanan ng nalat. Sabi ng Panginoon, He is faithful and just if we confess our sins to forgive you and cleanse you of all unrighteousness. Hallelujah. Hindi kailangan masabi mo lahat ng mga kasalanan ng iyong napagdaanan, nagawa o nasaad na, na may mga tao ka nasaktan along the way. Ang pinaka-importante, ang puso mo ay talaga nagsisisi sa oras. Step number two, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay at dahil sa Kanya tayo ay nagkakaroon ng kalintasan. And step number three, Kailangan mong ulitin ang panalangin ito dahil yan ang utos sa salita ng Diyos na kapag sinabi natin ang ating bibig na siya ay ating uh, pinaniniwalaan at alam natin na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo and the third day of rose again, we will be safe. So repeat after me this prayer. Jesus, nais ko pong maranasan ang kapangyarihang spiritual na nakalaan sa lahat ng mga tatanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking puso. Sakupin niyo po ang aking isipan. Hawakan niyo po ang aking dila. 
upang ikaw ay aking maitaas. Amen. Amen. Pwede ka nang dumilat kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, ikaw ay magbabago. Dahil ang tanda ng totoong pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay magbabago. Hihinto ka sa mga kasalanang maaaring ginagawa mong paulit-ulit, mawawala ang pagiging negatibo ng inyong bibig o yung isipan, at mararanasan mo na ikaw ay bang nilalaki. Sa mga kapatiran na kasama ko sa araw na ito, kung ikaw ay nalayo sa simbahan, kung ikaw ay naniwala sa kasinungalingan ng mga tao sa iyong kapaligiran, na akala mo ay nag-aalala sa iyo, ngunit ikaw ay nilalayo sa Panginoon at katotohanan. Hinihiling ko bumalik ka sa Panginoon. Maaring kasapi ka ng SMJ o ikaw ay parati ng ibang simbahan, bumalik ka. Bumalik ka sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon at tanungin mo, Panginoon, ano ba yung dapat kong gawin? At kung nais mong gumaling ang iyong spiritual na karamdaman, taas mo ang kamay mo, kanan at kaliwa o isa. At kung wala kang kamay, itaas mo ang iyong pagtingin sa Diyos. At ihanda mo ang iyong sarili dahil ayon sa iyong pananampalataya, ikaw ay pagagalingin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, igawad niyo po sa lahat ng nagnanais na gumaling sa kanilang karamdamang spiritual sa araw na ito. Mga kapatira na nalayo sa iyo, na nalayo sa katotohanan, nakalimutan ang kagalakan ng kanilang kaligtasan. Hindi na naninilbihan sa iyo. Nagiging makasalanan, makamundo. Hinihiling ko po, Panginoon. Bumisita ka po sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay. Tayaan nilang maranasan ka. Maranasan nila yung kagalakan ng kaligtasan. Maranasan nila ang purity ng iyong pag-ibig. Maranasan nila iba ang mabuhay sa inyong presensya. Walang makakapantay dito. Walang makakapantay. Hiling ko po, Panginoon, pagalingin mo po sila ayon sa kanilang pangalang pagtaya, ayon sa iyong pag-gusto. Ito po ang dalangin ko sa ngalan ni Jesus para sa mga kapatiran na. At nais ko lang po isara ang ating uh, pagsamba sa panalangin ito. Panginoon, Ikaw ang Diyos na lamikha ng langit at lupa at nakarapat dapat kang sambahin. Ikaw, Panginoon, ang source ng aming spiritual talents and abilities. Ikaw ang source, Panginoon. Ah, that ang everything that matters most sa buhay namin. You are the source of love, joy, and peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. You are the source of miracles. You are the source of life. And I pray sa lahat po ng mga kasama namin today at on demand, I pray. Let them experience you in a very powerful way. Nasaan man sila nakikinig Panginoon na nanonood, hayaan mo na kapangyarihan mo ang kanilang panasan at sila ay mabag. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 So maraming salamat po sa inyo sa pakikisamin niyo sa amin sa araw na ito at patuloy po natin sambahin ng ating Panginoon at patuloy po natin sa liksikin kung saan tayong simbahan dapat o saan tayong simbahan tinawag. Kung kayo po ay tinawag sa SNJ, we are more than welcome. We are more than willing to welcome you. At kung saka sa aling dadaan ka sa SNJ, that's also fine because we are willing to train you. In the love of the Lord. At sa mga kasama natin sa social media platforms natin, sa streaming services natin, hiniiling ko po, magkomento po kayo that we can actually reach out to you kung kayo ay nakaranas ng born again experience o dito niyo po natagpuan ng Panginoon, tinanggap niyo siya bilang Diyos tagapagliktas, we would like to hear from you. Please comment and we will reach out to you. At kung kayo naman po ay mananampalataya na at dito niyo po naranasan ang pagbabalik loob sa Panginoon. o di kaya yung uh, pag, uh, lalong paglalim at pagtabang ng inyong pananampalataya, we would like to hear from you as well. At patuloy po natin supportahan ng ating social media platforms. Please do share, like, uh, subscribe if you haven't done so yet or follow if you haven't done so yet. And please do uh, help us reach out to more people as part of our virtual evangelistic.
God bless you and keep you. Until we see each other again next week. Goodbye for now.